നമസ്തേ ഹാൽവ കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ മോദിജി നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും ചുക്ക് കാപ്പി ദിവസേന കുടിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ചുക്ക് കാപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാനിവിടെ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ചുക്ക് കാപ്പി ചുക്ക് കാപ്പിക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ ചുക്ക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പൊട്ട പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതുകൂടാതെ അൻപത് ഗ്രാം കരിപ്പെട്ടി ഒരു പൊടി തുളസി ഇല ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമൊഴിച്ച് ഏലക്ക കറുവപ്പട്ട മുളക് ജീരകം മല്ലി ഉലുവ തുളസി ഇല ഇത് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവുന്ന ഇടം വരെ നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് അരിച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം കാപ്പി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കട്ട് ചുക്കുപൊടി നമ്മുടെ ചുക്ക് കാപ്പി നല്ല തിളച്ച് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കാപ്പി മാത്രമേ കാണൂ അപ്പം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അതുകൂടാതെ ആയുഷ് ആരോഗ്യ പദ്ധതി പ്രകാരം കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ ഉറക്കം എഴുതേറ്റ് വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ നല്ലെണ്ണയോ വായിൽ വെച്ച് കുലുക്കുലിയ അതിന് പരിപാടി മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത് ആരും ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശീലിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സുഖം കിട്ടുന്ന ഒരു ശീലമാണ് ആയുർവേദ പ്രകാരം പിന്നെ പറയുന്നത് നിത്യേന നമ്മൾ ചവിതപ്രകാശം കഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കി അത് കുടിക്കണം അത് നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പൊതുവെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ പാല് കൊടുത്താണ് അവർ ശീലിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ അതൊരു ശീലമല്ല അത് അത് നമുക്ക് ഇനി മുതൽ ഒരു ശീലമാക്കാം അതുകൂടാതെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നിത്യേനയുടെ ആഹാരത്തിൽ മഞ്ഞൾ ജീരകം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സ്പൈസസ് ഗ്രാമു ഏലം അങ്ങനെയുള്ള സ്പൈസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപകാരപ്രദമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ തൊണ്ടവേദനയോ മൂക്കൊരുപ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിനയിലിട്ട് ആവിയുള്ളുക അതുകൂടാതെ പിന്നെ അയമൂതകം ഇട്ട് ആവിയുള്ളുക അതൊക്കെ നല്ലൊരു സുഖം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആയുർവേദ ശീലങ്ങളാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് വല്ലാത്ത തൊണ്ടവേദന ഫീൽ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറുവപ്പട്ടയും തേന് കൂടെ നമുക്ക് പൊടിച്ച് കുറേശ്ശെ കഴിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാമവും പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാക്കിനകത്തിട്ട് അലി ചെറുപ്പുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പം ഈ തരത്തിലുള്ള പല ആയുർവേദ രീതികളും നമ്മളിത് നിത്യേന ശീലിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആ ഈ ഒരു അസുഖ കാലഘട്ടം നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാവരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യവും ശീലമാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യപ്രദവുമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഈ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് താങ്ക്